பைக் டெக்னிக் சேனலுக்கு வணக்கம் நான் ரொம்ப பேசுகிறேன் இது வந்து நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த கேனிஸ்டை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து இதான் ஒரு ஸ்பெண்டர் அதாவது பேஷன் ப்ரோ வண்டி இது இந்த மேலே வர டியூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் டியூபு அதாவது மேலே டேங்க்கு மேலே அதிகமாக பெட்ரோல் ஏதாவது ஊற்றுனா அந்த கப்பில் ஊற்றினாலோ இல்லை தண்ணி இறங்கினாலோ இது வழியாக வெளியே வந்துடும் இது ட்ரெயின் டியூபு ஸோ இந்த டியூப் தான் வந்து அந்த கேனிஸ்டருக்கு தேவையான டியூப் சொல்லுவாங்க இந்த டியூப் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்கு உள்ளேருந்து ஆவி ஆகிற அதாவது பெட்ரோல் வந்து ஆவி ஆகுது பார்த்திங்களா அந்த ஆவியை வந்து வெளியே ஏற்று வெளிப்பக்கமாக வந்து கேனிஸ்டருக்கு சப்ளை பண்ணுற வேலையை செய்து இந்த டியூப் வழியாக தான் அந்த கேனிஸ்டருக்கு சப்ளை நடக்கும் அதாவது பெட்ரோல் வந்து ஆவி ஆகிறது அந்த இவேப் சிஸ்டம் இது வழியே தான் வெளியே வருது அதே நேரத்தில் பெட்ரோல் டேப் நம்ம வந்து பெட்ரோல் டேப்பில் பெட்ரோல் வரணும் இந்த பெட்ரோல் வரதுக்கு தேவை வந்து இந்த டேங்குக்குள்ளே கொஞ்சம் காற்று வேணும் நம்ம வந்து ஏர்லாக்குன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா டேங்க் மூடி ஃபால்ட் வரும் பழைய பிஎஸ் த்ரீலாம் டேங்க் மூடி ஃபால்ட் வரும் நம்ம டேங்க் மூடி கழட்டி மாட்டோம் ஸோ இப்போ வர பிஎஸ் ஃபோர் டேங்கில் வந்து அந்த மாதிரி டேங்க் மூடியில் வந்து காற்று உள்ளே வராது அது சீல்டு அது டேங்க் மூடி ஸோ அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வழியாக வந்து அந்த ஆவியும் வெளியே வருது அதே நேரத்தில் பெட்ரோல் டேப்பில் பெட்ரோல் வரத்துக்கான தேவையான காற்று வந்து இது உள்ளே செலுத்தப்படுது ஸோ இந்த ஒரு டீமில் வந்து ரெண்டு வேலை நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னா ஆவி பெட்ரோல் ஆவி வந்து பெட்ரோல் ஆவி ஆகிறது வெளியே வந்து கேனிசரில் சூறாவுது அதே நேரத்தில் பெட்ரோல் டேப்புக்கு தேவையான பெட்ரோல் வரத்துக்கு தேவையான காற்றை வந்து இந்த டியூப் வழியாக உள்ளே போகுது ஸோ இதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டியூப் தான் வந்து நம்ம அந்த டேங்கில் வர டியூப்ல தான் வரும் ஸோ இது வழியாக தான் நான் சொன்னேன் அந்த வேலை நடக்கும் அதாவது ஆவி ஆகிற பெட்ரோல் ஸ்ட்ரைட்டாக அதில் போவோம் போயிட்டு இந்த ஃபில்ட்ரை அப்படி க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேனிஸ்டருக்குள்ளே போயிடும் இதுதான் கேனிஸ்டர் ஸோ இந்த டியூப் வந்து உள்ளே போயிடுது மேல் டியூப் இது கீழ் டியூப் தனியாக விட்டுருங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது வேறு இது இது வந்து கீழ் டியூப் இதை விட்டுலாம் இதை ஸோ ஒரு டியூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் போகுது இப்போ வந்து இந்த டியூப் வந்து வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெளி இது மாதிரிலாம் ஒரு ஒய் மாதிரி ஒரு டியூப் போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் டியூப் மாதிரி போட்டிருக்காங்க அதாவது இது வழியாக உள்ளே வருது வந்து இது வழியாக நேராக உள்ளே போயிடலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு டியூப் வந்து ஒய் மாதிரி போட்டு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் வே வால் போட்டிருக்காங்க இந்த யூ மாதிரி இது ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் தான் அது இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா அதாவது ஏர் போகிறதுக்கு ஏர் தேவைன்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர் வந்து என்னென்னா இது வழியாக தான் அதாவது யூ டியூப் இருக்குது பாருங்களேன் இது வழியாக அதாவது ஏர் வந்து இது ஒன் வே அதாவது யூ எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ இது வழியாக ஏர் வந்து உள்ளே போய் இந்த வந்து வந்து திருப்பி என்ன ஆகுனா அந்த டேங்குக்கு தேவையான ஏரை வந்து இந்த டியூப் வழியாக டேங்குக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு வேலை செய்யுது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒன் வே வால்வு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வால்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் வே மட்டும் தான் இந்த பக்கம் மட்டும் தான் போவோம் இந்த பக்கம் வராது ஸோ உள்ளே இந்த பெட்ரோல் வந்தாலோ இல்லை ஆவி வந்தாலோ இது வரைக்கும் வரும் இந்த ஒன் வே வால்வு பார்த்தோம்னே இந்த பக்கமாக போயிட்டு இந்த ஃபில்ட்ரை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேனிஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிடும் ஸோ இந்த ஃபில்ட்ரு ஏன் போட்டிருக்கான்றதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போது அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஆவி ஆகுது ஸோ இது வழியாக வருது நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இது வழியாக போயிடுது இப்போது ஒரு வேளை டேங்க் ஃபுல்லாக பெட்ரோல் போட்டால் என்ன ஆகும் நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறோம் இல்லையா டேங்க் ஃபுல்லாக பெட்ரோல் போட ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த பெட்ரோல் இப்போ போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வழியாக பெட்ரோல் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த டீப்பை வந்து கழட்டி விட்டுருக்கேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து அதாவது இப்போ பெட்ரோல் ஊற்ற போகிறதில்ல என்னென்னா டேங்க் ஃபுல்லாக பெட்ரோல் போடுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த சிம்டம் கிடைக்கிறதுக்காக போடுறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வழியாக என்ன ஒன்றை பெட்ரோல் வந்து கீழே ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு ஊற்றுக்கோ அப்படி தெரியுது அவங்களுக்கு ஸோ இது என்ன ஆகுனா இந்த நான் இந்த டீவை கழட்டலனா நான் இந்த டீவை கழட்டலனா என்ன ஆகுனா இது ஃபுல்லாக கேனிஸ்டில் போயிட்டு கேனிஸ்டு ஃபுல்லாகிடும் இந்த பெட்ரோல் வந்து என்ன ஆகுனா கேனிஸ்டு ஃபுல்லாகிடும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து டேங்க் ஃபுல்லாக பெட்ரோல் போடக்கூடாது போதும் டேங்க் ஃபுல்லாக பெட்ரோல் போடக்கூடாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வழியாக வராது இது வழியாக பெட்ரோல் வராது என்னென்னு இது ஒன் வே இது ஸோ இந்த பெட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வழியாக எட்டன் வராது இது ஒன் வேனால் இப்போ என்ன ஆகுதுனா இது வழியாக போய்ட்டு இது உள்ளே போய்ட்டு என்ன ஆகுதுனா இது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கேனிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய்டுது இப்போ எல்லா வண்டிலையும் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு புது டெக்னாலஜி இது இதை தான் இப்போ புதுசாக எல்ல
ஸோ இது வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ எல்லா வண்டிலையுமே கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காகனா இது ஒரு சேஃப்டி நார்ம்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வண்டி சாயும் போது ஒரு வேலை இந்த பெட்ரோல் டேங்கில் இப்போ ஊற்றணும் பார்த்திங்களா பெட்ரோலில் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டியூப் வழியாக பெட்ரோல் வரும்போது என்ன ஆகுனா இந்த வால் வந்து என்ன பண்ணும் இப்படி கீழே சாஞ்சமோ இப்படி லா திருந்தமோனால் இந்த வால் வந்து லாக் பண்ணிடும் அப்படி லாக் பண்ணால் பெட்ரோல் வெளியே வராது ஸோ அதனால் வந்து அசம்பாவது அங்கே நடக்காது அந்த கேனிஸ்டர் ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து குறைவு ஆனால் நேராக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து பெட்ரோல் கேனிஸ்டர் ஃபுல்லாகிடும் ஸோ என்ன ஆகுனா நம்ம அது வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த டியூப் வழியாக உள்ளே போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த டியூப் இந்த டியூப் வழியாக வெளியே வந்து இந்த கார்பெட்டருக்கு போகுது ஸோ இதுதான் வந்து புரிஞ்சு வால்வுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த புரிஞ்சு வால்வு தான் பார்க்குறோம் நம்ம அதே தான் புரிஞ்சு வால்வு இந்த புரிஞ்சு வால்வு என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் புரிஞ்சு வால்வு இது நடுவில் இருக்கும் அதாவது கேனிஸ்டர்லேருந்து கார்பெட்டருக்கு போகிறதுக்கு நடுவில் இருக்கும் இதுவும் ஒரு வகையான ஒன் வே தான் இது இதுவும் ஒரு வகையான ஒன் வே வால்வு தான் என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் நடக்குது பார்த்திங்களா சக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த ஓல்ஸ் வழியாக காற்ற உள்ள உள்பக்கம் இழுக்கும் அதாவது கார்பெட் வழியாக இழுக்கும் இப்படி இழுக்கும் இந்த பக்கம் இழுக்கும் காற்று இழுக்கும் இழுக்கும் போது என்ன ஆகுனா இந்த பக்க இந்த பக்கத்துலேயே இந்த டியூப்லேருந்து இருக்குது இந்த உள்ளே இருக்கிற கேஸ் இந்த கேனிஸ்டர் உள்ளே ஸ்டோ ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற அந்த சார்கோல் கரித்துள்ள ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற அந்த பெட்ரோல் காற்று கலவை இது வழியாக வெளியே வந்து இது உரியும் போது என்ன பண்ணும் இது வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு பக்கமாக அப்படி வெளியே வெளியே இழுக்கும் போது அதாவது சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து ஒவ்வொரு சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்லேயும் இழுக்கும் நமக்கு இந்த பக்கம் இழுக்கும் அப்படி இப்படி இழுக்கும் போது என்ன ஆகுனா இங்கே இருக்கிற அந்த கேஸ் பெட்ரோல் வந்து இதில் கார் பெட்ரோலில் வந்து எரியந்துடும் ஸோ இதுதான் கேனிஸ்டருடைய வேலை நடக்குது இதனால் நம்ம பயப்படுறதுக்கு கேனிஸ்டரில் ஒன்றும் இல்லை இருந்தாலும் இந்த தொழில்நுட்பங்களாம் நமக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் அதாவது இந்த வால்வு இந்த வால்வை பற்றி யாரும் தெரிஞ்சிருக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம முதல் முறையாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட வால்வு இது இதை என்ன பண்ணோம்னா நம்ம பல இடத்துல பயன்படுத்தலாம் இந்த வால்வை அதாவது அந்த கீழே விழுந்தால் ஆஃப் ஆகாத டெக்னாலஜி இருக்கிற நிறைய வண்டிகளில் இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் பெட்ரோல் வால்வில் போட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது பெட்ரோல் டேப்லேருந்து வெளியே வர பெட்ரோலில் இதை இந்த பொசிஷனில் வச்சு என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ வண்டி சாயும் போது பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டேப் வந்து லாக் பண்ணிவிடும் ஸோ அதிகமான பெட்ரோல் வந்து டேங்க்லேருந்து வெளியேறி கார்பெட் வழியாக லீக் ஆகாது ஸோ நல்ல ஒரு டெக்னாலஜி ஸோ அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியப்பட்டு தான் இந்த வீடியோ பதிவிடுறேன் ஸோ இது நல் இது மூலம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேனிஸ்டர் பற்றி சந்தேகங்களும் கூடுமான வரைக்கும் மேக்ஸிமம் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கேனிஸ்டரில் வந்து அந்த பக்கம் ரெண்டு டிவி இருக்கும் ஸோ அதை பற்றியும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் லைட்டாக இப்போ ஒரேனிஸ்டரில் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த பக்கம் ரெண்டு கேனிஸ்டரில் வந்து இந்த பக்கம் ரெண்டு டிவி இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு டிவி டம்மி டிவி ஏதோ உடிவு பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு டிவி இருக்கும் கேனிஸ்டரில் வந்து மொத்தம் ரெண்டு டிவி இருக்கும் இது ஒரு டிவி அதுக்கப்புறம் இது ஒரு டிவி இருக்கும் எதுக்காகனா இந்த டிவி எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலை நான் சொன்ன மாதிரி பெட்ரோல் நிறைய ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வச்சுக்காங்களேன் இந்த கேனிஸ்டர் ஃபுல்லாக நிரம்பி வளைஞ்சிச்சுன்னா இது என்ன ஆகுனா இந்த டியூப் வழியாக பெட்ரோல் வந்து இந்த இன்ஜின் கீழே அதாவது ஓவர் ஃபுல் டியூப் மாட்டினாங்க பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெண்டரில் ஸோ அதே மாதிரி இந்த டிவியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழே இதை இதுவரைக்கும் கொண்டு போயிருப்பாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃப்ரண்ட்டில் அப்படி வடிஞ்சு அப்படி கீழே போயிடும் இந்த டிவி எதுக்குன்னா நமக்கு தேவை சில அந்த ஏர் போகிறதுக்கு அதாவது அந்த ஏர் மிக்சர் போகும் பார்த்தீங்களா நம்ம இழுக்கு சக்ஷன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஏர் தேவைப்படும் இல்லையா அந்த ஏர் வந்து இது வழியாக உள்ளே செலுத்தப்படும் ஏர் எடுத்துக்கும் ஸோ கேனிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு ஓல்ஸில் எந்த ஓல்ஸில் ஊதுனாலும் காற்று ஃப்ரீயாக தான் போகும் இந்த ஒரு வண்டி கேனிஸ்டரை வந்து நீங்கள் எந்த வண்டிக்கும் மாட்டலாம் அது எல்லா வண்டியோட கேனிஸ்டரும் கிட்டத்தட்ட காமனாக இதே மாதிரி தான் இருக்குது சில வண்டிகளில் ரெண்டு ஓல்ஸ் வருது சில வண்டியில் மூணு ஓல்ஸ் வருது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ கேனிஸ்டரை பற்றிய ஓரளவுக்கு எந்த தயக்கமும் அச்சமே இருக்காது நினைக்கிறேன் அந்த பதிவு மூலம் ஸோ ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக சந்தேகத்தை எழுப்புங்க நன்றி வணக்க